Xin chào, lại là bạn thân của các bạn đây và chào mừng các bạn quay trở lại với video review công nghệ thứ hai trên kênh của mình. Ngày hôm nay thì ngoài trợ lý Hoàng đang nằm ngủ ở lần sau thì mình có một trợ lý khác nữa rất là đặc biệt, đó chính là trợ lý May. Hiện tại thì trợ lý May đang ở nhờ nhà mình trong khoảng vài ngày tới bởi vì trợ lý May vừa mới cắt bi và tụi mình thì xung phong chăm sóc hậu phẫu cho May. Video ngày hôm nay không đơn thuần chỉ là một video review về một món đồ công nghệ như bình thường mà mình muốn chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà mình nghĩ là ai cũng cần nên biết về tình hình môi trường hiện nay cũng như là cách mà mình đang sử dụng để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và gia đình của mình. Nhất là trong thời gian vừa qua những thành phố lớn như là Sài Gòn hay là Hà Nội thì liên tục và thường xuyên nằm trong danh sách những thành phố có mức độ ổ nhiễm không khí cao. Cụ thể là sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 12 thì Hà Nội đã bước sang ngày thứ năm liên tiếp nằm trong tình trạng mà ô nhiễm không khí đáng báo động. Mình chắc là bạn đã từng nghe qua ở đâu đó những cái tác hại của ô nhiễm không khí rồi và nhất là cái loại bụi siêu nhỏ tên là PM 2.5. Đây là một loại bụi có kích thước siêu siêu nhỏ luôn, nó nhỏ hơn tóc người rất là nhiều lần và thậm chí là chúng ta không phải nhìn nó bằng mắt thường. Do cái bụi này có kích thước quá nhỏ cho nên nó không chỉ tích tụ ở phổi như là bụi PM 10 khi chúng ta hít vào mà cái bụi này nó còn có khả năng đi qua tế bào phổi là đi vào trong máu và đến những cái cơ quan khác ở trong cơ thể nữa. Khi mà bạn hít thở ở cái bầu không khí bị ô nhiễm ấy, thì ngay lập tức là bạn sẽ gặp những cái sự kích ứng nè, sự khó thở và những cái bệnh lý về đường hô hấp. Về lâu dài ấy, thì cái bụi này nó còn gây ảnh hưởng đến tim nè, đến thận nè, đến xương, đến da và cả hệ thần kinh của tụi mình nữa. Mỗi sáng mình thức dậy và mình nhìn ra bên ngoài ấy, thì mình cảm thấy rất là hãi hùng trước cái sự mờ ảo của không khí vào buổi sáng sớm cũng như là nhiều thời điểm khác trong ngày. Mình rất là lo lắng cho tình hình sức khỏe của gia đình lớn và cả gia đình nhỏ của mình nữa. Nhất là trong thời điểm mà năm sau cả hai vợ chồng mình đều đang có kế hoạch là sẽ có em bé cho nên là khi mà mình chuyển vào cái ngôi nhà này và mua những cái món nội thất đầu tiên đó, thì mình để ý ngay đến những cái giải pháp để cải thiện chất lượng bầu không khí và ngày hôm nay trong cái video này thì mình muốn review với các bạn một loạt những cái thiết bị công nghệ và những cái cách những cái ứng dụng mà mình đang sử dụng hàng ngày để bảo vệ sức khỏe gia đình mình và đương nhiên là ngoài những cái khẩu trang đó, thì một cái giải pháp mà rất là phổ biến luôn đó chính là mua máy lọc không khí mình đã bắt đầu trang bị máy lọc không khí cho gia đình của mình được khoảng hơn một năm nay rồi và mình thật sự là chưa bao giờ kiểm chứng được là cái máy lọc không khí này nó có thật sự là khiến cho cái bầu không khí của mình nó sạch hơn không và để kiểm chứng cái điều đó thì mình cần một cái thiết bị để có thể đo được cái mức độ không khí và đó là lý do mà cách đây hai ngày mình đã mua một cái thiết bị tên là Air Visual Pro đây là một cái đồng hồ đo chất lượng không khí đi cùng với một cái app khá là nổi tiếng mà mình nghĩ là bạn cũng đã từng nghe qua khá là nhiều đó chính là app Air Visual để hiểu rõ hơn thì đây là ứng dụng giúp bạn theo dõi tình hình không khí tại khu vực bạn đang sống theo thời gian thật Air Visual tổng hợp thông tin về các chạm đo khác nhau từ nhiều bên trong đó có cả chạm quan trắc của chính phủ và đưa ra một con số trung bình cộng từ các chạm này chỉ số này mang tên là AQI Air Quality Index AQI được phân loại thành 6 mức độ chính tương ứng với 6 màu sắc khác nhau trong hình ở trong hình này thì AQI màu xanh lá cây là mức độ tốt cho đến cái mức độ xấu nhất là mức độ màu đỏ bọt đô Ngoài ra tùy vào cái tình trạng ô nhiễm của không khí mà Air Visual sẽ đưa ra cho các bạn những cái sự gợi ý, những cái hành động mà bạn nên làm Ví dụ như trong lúc này ở Hà Nội mức độ AQI là 158 thuộc mức màu đỏ là mức unhealthy, không hề tốt cho sức khỏe Và chúng ta nên đeo khẩu trang khi ra ngoài, chạy máy lọc không khí, đóng kính cửa và hạn chế các hoạt động ngoài trời Và đây chính là chiếc máy Air Visual mà mình đã nhắc tới Đó, mình đã chờ 2 ngày để được quay cái video này và bóc tay mềm nó ngay trên video mình là một fan rất là thích bóc những cái tem này ở trên những cái thiết bị đồ điện tử mới Nếu các bạn cũng giống như mình thì comment ở dưới cho mình biết nha Cách thức hoạt động của chiếc máy này là nó có một chiếc quạt nhỏ để hút không khí vào bên trong Sau đó cảm biến laser sẽ đếm các hạt bụi và phối hợp với các cảm biến khác để đo hàm lượng CO2, nhiệt độ, độ ẩm và đưa ra một chỉ số AQI chính xác Các cảm biến này rất nhạy, mình sẽ thử nghiệm ngay ở đây Cột bên phải là thông tin trung bình cộng của không khí bên ngoài hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh và cột bên trái là thông tin của không khí bên trong nhà của mình. Các bạn để ý mốc thời gian bây giờ là 16 giờ 53 phút và mình sẽ dời cái máy này ra ngoài ban công để đo thử xem là cái mức độ chênh lệch này nó có thật sự là đúng hay không. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển cái máy này ra bên ngoài. Đó, đây là ngoài trời nè. Và mình sẽ đặt cái máy xuống đây để mình xem là nó có hoạt động hay không. Và bây giờ thì mức ô nhiễm không khí đã tăng lên 91 
Và chỉ trong vòng một phút thôi thì thông tin ở trên cái máy này thay đổi khá nhiều do không khí liên tục được đẩy vào bên trong và đo bởi những cái cảm biến. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong nhà. Với sự khác biệt giữa chỉ số AQI bên ngoài và bên trong nhà thì mình tạm thời có thể xem là cái máy này có thể đo được chất lượng không khí theo thời gian thật. Và sau khi đóng kính cửa hơn 10 phút thì mình thấy có một sự thay đổi rất là rõ rệt. Khi mà trong căn phòng này mình đang đặt một chiếc máy lọc không khí của shop mình vừa mới mua được một tuần trước. Và để thử nghiệm xem là cái sự khác biệt này có thật sự đến được cái máy sáp này không thì mình sẽ di chuyển vào trong phòng làm việc. Mình đã đóng kín cửa phòng làm việc được khoảng 4 giờ đồng hồ và không có không khí lưu thông ở trong căn phòng này. Như các bạn thấy thì chỉ số đã tăng lên là 80 gần như là bằng với chỉ số bên ngoài trời. Và đây là diện tích phòng làm việc của mình khá là nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển ngược lại ra ngoài phòng khách. Chỉ số AQI giảm xuống 33 ngay lập tức sau khoảng 2 phút. Căn phòng khách này có diện tích là khoảng 30m2 và đúng là có sự khác biệt lớn giữa hai căn phòng có và không có máy lọc không khí. Quay trở lại với chiếc máy lọc không khí thì sau khi xác nhận được là nó có tác dụng lọc sạch không khí thật thì mình sẽ review sơ bộ qua cách thức hoạt động của cái máy này cũng như là những cái lưu ý khi bạn đang tìm mua một chiếc máy cho gia đình của mình. Đây là chiếc máy lọc không khí đến từ thương hiệu Shop và mình sẽ để cái mã sản phẩm ở đây. Shop vốn là một hãng tốt và lâu năm của Nhật Bản nên tụi mình khá là yên tâm Về cách thức hoạt động của máy lọc không khí thì theo quan sát của mình Máy có một quạt lớn bên trong để hút không khí vào, đưa lượng không khí vào trong các màng lọc Và thổi không khí đã được lọc sạch ra ngoài Trong chiếc máy này có 3 lớp màng lọc Lớp đầu tiên là lớp lọc bụi thô Lớp này sẽ giữ lại các hạt bụi có kích thước lớn Điển hình nhất là lông chó mèo sẽ được giữ lại rất nhiều ở lớp này Lớp thứ hai là than hoạt tính có khả năng khử mùi như là thuốc lá, mùi nấu ăn và mùi con hoàng lâu ngày chưa tắm. Lớp cuối cùng là màng lọc hai ba, đây là nơi giữ lại các hạt bụi PM 2.5, các chất gây dị ứng cũng như là vi khuẩn, virus trong không khí. Ngoài ra thì mẫu máy này của mình có một tính năng đặc biệt là phát ra ánh sáng xanh để dụ khỉ bộ mũi bay vào chỗ này chơi, sau đó sẽ bị thổi dính chặt vào miếng dán mũi ở bên trong. Miếng dán này chỉ là keo dính không có hóa chất gì côn trùng và ở đây chúng ta có thể thấy một vài chú mũi đang nằm nghỉ nè mấy bạn. Cuối cùng là công nghệ plasma cluster ion được phát minh bởi sáp và chỉ có máy sáp có mình đã đọc qua tài liệu khoa học về công nghệ này và thấy nó khá là phức tạp theo cái cách hiểu đơn giản hơn của mình thì chiếc máy này sẽ phát ra những ion và những ion này sẽ chủ động tìm những con virus vi khuẩn bay vòng vòng ở trong không khí tiêu diệt những con virus này bằng cách hút hết nước và phá hủy cấu trúc protein của chúng khiến cho những con virus này lăn ra chết điều này sẽ hạn chế cái việc lây lan vi khuẩn và virus từ người này sang người khác nhất là từ người lớn sang trẻ nhỏ để cho máy lọc không khí thật sự hoạt động hiệu quả thì bạn cần phải đóng kín cửa và lúc này thì cái nguồn không khí đi vào nhà bạn sẽ chủ yếu đến từ cái điều hòa và đó cũng là lý do mà bạn cần phải liên tục theo dõi cũng như là gọi thọ chuyên nghiệp đến nhà để vệ sinh bơm ga và theo dõi định kỳ cái điều hòa của mình đừng có lừa như mình bởi vì đây chính là cái miếng lọc bụi của điều hòa nhà mình sau một năm mà mình không gọi thọ đến để vệ sinh tương tự như vậy thì những cái màng lọc ở bên trong máy lọc không khí cũng cần liên tục được kiểm tra vệ sinh và cũng như là thay mới theo định kỳ theo như là hướng dẫn của nhà sản xuất đối với những người hay quên như mình thì mình khuyên bạn là nên mua những cái máy có luôn cái chức năng là thông báo thay lỗi khi cần thiết bởi vì giống như là máy lọc nước á, nếu như các bạn không thay những cái lỗi lọc theo đúng định kỳ thì cái nước mà bạn nhận được cái nước sinh hoạt mà bạn sử dụng sẽ còn bẩn hơn là cái nước đầu vào nữa cho nên các bạn cực kỳ cực kỳ lưu ý cái điều này nha ngay cả khi mà mình đã trang bị đầy đủ combo và đóng kín cửa bật máy lọc không khí và có máy đo đi nữa thì mình cũng không thể nào tránh khỏi những lúc mà phải bước ra khỏi nhà vào những cái giờ mà ô nhiễm đang rất là cao và đây chính là một vật dụng mà không thể nào mình thiếu được khi mà chạy xe máy ở ngoài đường đây là chiếc khẩu trang thuộc thương hiệu Air Plus thương hiệu Air Plus này thì có xuất xứ ở Singapore khi mà mình đi du lịch Singapore và vào những cái chuỗi cửa hàng như là Watson hay là Guardian thì mình sẽ mua được cái thương hiệu này ở đây người ta có ghi rõ là chống được bụi PM 2.5 và cái số N95 này nghĩa là cái khẩu trang này có thể che phủ gần như là kín 95 phần trăm cái bề mặt bảo phủ của nó và theo như mình thấy á, thì cái khẩu trang này nó không được đẹp cho lắm Tuy nhiên là nó làm được cái việc của nó mà mình rất là cần bây giờ thì mình sẽ đeo vô thử và đây là full look của cái khẩu trang này và cái điểm đặc biệt của cái khẩu trang này chính là cái cục này ở đây mình nghĩ là bạn nãy giờ cũng nhìn nó rồi đúng không Đây là một cái quạt và mình có thể tháo lắp được bây giờ mình sẽ thử bật nó lên nè thì cái quạt này nó đang quay ra đằng sau Do những cái khẩu trang này khá là kín cho nên là cái việc bí bách khi đeo hoặc là bị động hơi nước bên trong là rất hay xảy ra Và nếu như mà
với thời lượng khoảng từ 5 đến 6 giờ đồng hồ khi mà mua cái khẩu trang này tại cửa hàng thì bạn nên cầm cái hộp lên và lật ra bên hông ở đây sẽ có một cái thước để bạn đo được cái kích thước của cái khẩu trang để phù hợp với khuôn mặt của bạn và cuối cùng đây là cái bước mà mình đang làm hàng ngày và nó giúp ích cho mình rất nhiều trong việc cải thiện cái sức khỏe của đường hô hấp của mình đó chính là sử dụng nước muối sinh lý thì ở đây mình có một cái chai nước muối sinh lý à, gọi là nước biển sâu 100% nước biển bạn không nhất thiết phải mua đúng cái chai này bất cứ cái loại nào mà nó có một cái vòi xịt để nó phun xương ra như thế này á, thì nó rất là tốt khi mà bạn chịu khó một chút xíu bạn đưa vào trong mũi và bạn xịt một cái thì nó sẽ thì nó sẽ phun một cái làn xương vào trong mũi của mình và làm sạch hết ở bên trong sau một ngày mà mình hít rất là nhiều khói bụi rồi Thật sự là nó không hề khó chịu đâu các bạn Bởi vì cái nồng độ của cái loại nước muối sinh lý này nó là không phải bao nhiêu phần trăm đó Nhưng mà nó là cùng với cái nồng độ giống như là cái nước mắt hay là nước mũi Ở trong cơ thể của mình cho nên là mình không bị cảm thấy khó chịu giống như là mình bị sặc nước đâu Cho nên các bạn yên tâm và sử dụng thử đi Nếu các bạn hình thành được một cái thói quen là mỗi ngày sử dụng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ Thì các bạn sẽ thấy được một cái sự cải thiện rõ rệt trong cái sức khỏe của hệ hô hấp Dù là bạn không có bị viêm họng, không có bị khó chịu Tuy nhiên là cái sức đề kháng của hệ hô hấp của bạn cũng sẽ tăng lên rất là nhiều Vậy là mình đã review xong toàn bộ cái combo, những cái món đồ, những cái đồ công nghệ, những cái ứng dụng mà mình đang sử dụng trong cái việc bảo vệ sức khỏe của mình hàng ngày cũng như gia đình của mình trước à, tác hại của ô nhiễm không khí. Mình hy vọng là những cái chia sẻ này của mình sẽ giúp ích được một phần nào cho cái công cuộc cố gắng giảm thiểu tác hại của ô nhiễm không khí trong thời điểm hiện tại tới bạn và gia đình của bạn. Ngoài cái việc tìm cách bảo vệ bản thân khỏi những cái tác hại của ô nhiễm không khí thì chúng ta cũng có thể làm rất nhiều điều để có thể giảm thiểu được cái tình hình hiện nay. Mình tin là mỗi người chúng ta khi mà cố gắng sống xanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, tận dụng cái nguồn tài nguyên một cách hợp lý hơn thì chúng ta sẽ dần dần giảm thiểu được cái mức độ ô nhiễm không khí hiện nay và cái chủ đề về cách sống giảm thiểu ô nhiễm không khí nó là một cái chủ đề khá là dài và có thể là mình sẽ để dành nó cho một cái video khác và bây giờ thì trời cũng đã sắp tối rồi cho nên là mình sẽ kết thúc video này ở đây thôi cảm ơn các bạn đã xem hết video này và chào tạm biệt các bạn